ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു വൺസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം സി ബി ടി വൺ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് സി ബി ടി വൺ ലൈഫ് സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ഉള്ള ജനറൽ സയൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാറ്റി നിർത്തി ലൈഫ് സയൻസ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സാം ഡേറ്റ് ഇപ്പോഴേ വരാറായിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി സൂൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ലൈഫ് സയൻസിന് ലൈഫ് സയൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈസിലി ഗ്രാബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് ടു ടെൻത്ത് അതായത് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻത്ത് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ലൈഫ് സയൻസ് നിങ്ങൾ മഗപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വിഷയമാണ് ലൈഫ് സയൻസിലുള്ളത് ലൈഫ് സയൻസിൽ വരു അല്ലാതെ ഉള്ളത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് തേർട്ടി മാർക്സ് ആയിരിക്കും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ലൈഫ് സയൻസും കൂടെ ഉൾപ്പെടെ വരുന്നത് സി ബി ടി വൺ കാറ്റഗറിയിൽ എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി ബി ടി വൺ കാറ്റഗറിയിൽ ലൈഫ് സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഇത് മൂന്നും ഉൾപ്പെടെ തേർട്ടി മാർക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ തേർട്ടി മാർക്സിൽ ലൈഫ് സയൻസിന് ഏകദേശം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലൈഫ് സയൻസിലുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻ സൈറ്റോളജി ജെനറ്റിക്സ് എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഹെറിഡിറ്ററി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്ലാൻ മോർഫോളജി ഉണ്ട് പ്ലാൻ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇക്കോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിന് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഹ്യൂമൻ ഐ ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇത്രയാണ് ലൈഫ് സയൻസിനുള്ള അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ്ത്ത് മുതൽ ടെൻത്ത് വരെയുള്ള ലൈഫ് സയൻസിൽ ടോപ്പിക്സ് സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ടോപ്പിക്കാണ് ലൈഫ് സയൻസ് ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്നത് സി ബി ടി വണ്ണിൽ മാത്രം വെയ്റ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നേടാവുന്നതാണ് ഈ ടോപ്പിക്സ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക് ഇതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻസും ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻസിലും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൻ ഐയും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാൻ മോർഫോളജിയും പ്ലാൻ ഹോർമോൺസും പ്ലാൻ ഡിസീസും പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസും എല്ലാം ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് കണക്ട് ഐ മീൻ സോറി പ്ലാൻ ടിഷ്യൂവും ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിൻസും ഫുഡ് സൈക്കിൾ എല്ലാം ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസിനെയും പ്ലാൻ ഡിസീസസിനെയും പ്ലാൻ ടിഷ്യൂവും പ്ലാൻ മോർഫോളജിയും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ജെനറ്റിക്സും ഹെറിഡിട്രിയും നമുക്ക് ആനിമൽ ടിഷ്യൂവും പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസിനെയും വരെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗപാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പാഠഭാഗവും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മാർക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈമർ ഫേസ് ചെയ്യുക വൺസിൻ്റെ ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വൺസിൻ്റെ ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വൺസ് ഗൈഡ് പഠിക്കുക പിന്നെ ലുസൻ പബ്ലിക്കേഷനും എസ് ചെന്ത് പബ്ലിക്കേഷൻ ഹൗസിൻ്റെ ഗൈഡ് ബുക്ക്സ് റെഫർ ചെയ്യുക മോർ ഓവർ ക്ലാസ് സിക്സ്ത്ത് മുതൽ ക്ലാസ് ടെൻത്ത് വരെയുള്ള ലൈഫ് സയൻസ് ബുക്ക് അതായത് അഞ്ച് ബുക്ക്സ് ആ അഞ്ച് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്
നോക്കിയും കണ്ടും വേണം ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ധൃതി പിടിച്ച് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് കിട്ടിയിട്ട് ഫെയിൽ ആവേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന് തേർട്ടിയും ജനറൽ അവയർനെസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ജനറൽ അവയർനെസ് ആൻഡ് റീസണിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഫിഫ്റ്റീനും ജനറൽ സയൻസിന് തേർട്ടിയും ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ആൻസറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും തികച്ച് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സൂക്ഷിച്ച് ശരിക്കും വായിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമ്മളിവിടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കായിട്ടുള്ള വൺ തേർഡ് മാർക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈഫ് സയൻസ് സി ബി ടി വണ്ണിലെ ലൈഫ് സയൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പോയേക്കുന്നത് മെയിൻലി സിലബസ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് എക്സാം പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെ സിലബസ് വേണോ എന്തൊക്കെ സിലബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലാസ് സിക്സ് തുടങ്ങിയുള്ള ടെൻത്ത് വരെയുള്ള ലൈഫ് സയൻസ് ബുക്സ് അല്ല അതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ബ്രീഫാക്കി ചോ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം പിന്നെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റിവൈസിങ് ദ സിലബസ് റെഗുലർലി സിലബസ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് എക്സാം പാറ്റേൺ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ യുവർ ടിപ്പ് ഓഫ് യുവർ ഫിംഗർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആയാലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഓൾഡ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടും അതെല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ വൈൽ ആൻസറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് വൺ മിനിറ്റ് തികച്ചില്ല വൺ മിനിറ്റ് തികച്ചില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ആൻസറിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് you should be very much skilled enough to qualify the exam subjects wise reading venam regular right to prepare venam revise revisions venam time management venam pin idu kodaande negative marking kurichu ningal shraddha venam adu especially exam cheyumbothekum ningal mock test regular right cheyumbothekum avada varunna negative marking setra yanu vecha ningal veendum brief cheyanam next time veendum mock test repeat cheyumbothekum ningalku manasilam എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്സ് എത്ര കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും കുറച്ച് കുറച്ച് വരണം പിന്നെ റിവൈസിങ് സിലബസ് റെഗുലർലി റെഗുലർലി ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് പാഠഭാഗങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് തുടങ്ങി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻത്ത് വരെയുള്ള ലൈഫ് സയൻസ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് റിവൈ റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാമിലെ ലൈഫ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സിലബസ് എങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് എന്തോരം ഉണ്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഏത് രീതിയിൽ പോകണം പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ വരുന്നത് ഓരോ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു 